j'espère que ça va aujourd'hui. Bon, nous sommes vendredi soir, il est exactement 18h50, donc là j'arrête. Euh, alors, je n'ai pas enlevé ce roulement, ni celui-là, c'est normal, parce que je t'explique après. Ça c'est le carter que j'avais fait déjà, tu vois, je les ai nettoyés entièrement. Là, il faut que je repasse encore tu vois, à la brosse à dents, parce qu'il reste des petits trucs, tu vois, là derrière. Oula, qu'est-ce que c'est que ça Je n'avais pas, pas vu ça. Non, oh, c'est cru. <coughs> J'ai eu peur. Alors du coup, je t'explique ça. Donc là, c'est bon. Je l'ai rectifié. Et, euh, par contre, j'ai bugué, les amis. Je vais vous dire après. Pas pour le moteur. Hein. Je me suis appelé un truc. un truc. C'est Stéphane qui a vu ça dans les, les données analytiques que j'ai bugué, moi. Donc, tu vois, il y a des petites traces, mais c'est lisse. Donc là, c'est nickel. Voilà. Tu le vois, le trou, là-bas Ouh, c'est magnifique. Ouais, je me fais délire tout seul, tu m'en excuses. Euh, du coup, parce que tu vois, faut que j'enlève encore la, la pâte à joint, tu vois. Mais je, le produit, si tu veux, il est en train d'agir encore, tu vois. Ce carter-là, je ne l'ai pas rincé, l'autre, oui, tu vois. Enfin, je l'ai rincé, mais pas l'eau, tu vois, un produit extra. Tu vois. Bon, enfin, j'ai passé le produit, histoire que, tu sais, ça bouge bien la pâte à joint, tu vois. Et, tu vois, tu l'enlèves, tu sais, sans te prendre la tête, tu vois. Voilà. Donc du coup, donc là, j'ai rectifié, du coup, tu bon. Là, il reste un léger, alors, pour te donner une idée... Euh, là, il y a 19 mm hein, de, du bas jusqu'en haut, si tu veux. Et là, il y a 19 et 22, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est pas grand-chose. Donc, du coup, euh, le TIG, non, pas possible, parce que si tu veux, euh, moi je suis à moto, je peux pas porter un, un TIG sur le dos, c'est impossible. Euh, je vais voir mon collègue, et il m'a dit, alors je te montre, hein, pour que tu t'aperçoives par toi-même. Il m'a dit, là, mon pote, c'est un peu petit. Il m'a dit, t'as pas de l'époxy Je lui ai dit, si, j'ai l'époxy éliminable. Il me fait, ça très bien. Donc, maintenant, je t'explique pourquoi j'ai laissé euh, lui et lui. Parce que quand tu là, j'attends que mon produit final, tu vois, que j'ai passé euh, sèche, hein, qui bouffe vraiment toute la pâte à joint, etc. Tu vois, parce que j'en ai balancé euh, partout. Tu vois. On ne sait jamais que s'il reste des merdes ou quoi, ça, ça va les bouffer. Quoi. Euh, ensuite, je repasse un produit tu sais, pour le rincer, machin dégraisser, nettoyer en frein, boum, et je laisse sécher, ensuite je vais prendre du papier à poncer sans grain, tu vois, je vais venir rayer, tu vois, tout autour, ici, là, tu vois, bien prendre ici, là, vas-y, je trouve une accroche, tu vois. Je, je fais pareil de l'autre côté, je mets le l'époxy à lui, mais il faut 48 heures de séchage. Donc là, on est vendredi. Donc je vais faire ça demain matin. Donc ça fait samedi, dimanche, le temps que ça sèche. Donc forcément, je n'y touche pas. Et je vais me consacrer pardon, sur euh, l'autre carter. C'est-à-dire que l'autre carter, euh, je vais faire pause de roulement, machin, etc. Et demain, je vous ferai un tuto. Je prendrai euh, l'arbre de boîte. Parce que j'ai le nouveau euh, là-bas, top perf. L'axe, si tu veux. Donc je prendrai euh, la boîte, enfin l'axe de boîte avec les pignons euh, qu'il y a sur le moteur normalement. En dessous je mettrai le nouveau et je te montrerai comment démonter les pignons et les remonter sur l'autre sans te tromper. Tu vois, tu... Ouais, même si tu peux pas te tromper, c'est simple. Derby c'est un peu plus compliqué. Et euh, là mon gars, c'est lisse à souhait, tu vois, c'est tout propre. Je me mets un peu. Euh, voilà, tu vois. Donc je voulais vous montrer ça, et ouais, euh, j'ai bugué parce que j'ai fait une vidéo short tout à l'heure, ou ce matin, je ne sais plus. Euh, elle a fait 232 vues en 4 heures. J'ai bugué, j'ai appelé ça rectif... euh, c'était quoi déjà rectification carter. Euh, en moins de 4 heures, elle a fait 232 vues. Et la vidéo, elle dure 41 secondes. Je t'ai la putain, mais je vais... je vais faire des vidéos courtes. Apparemment, ils aiment mieux. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez vraiment les vidéos courtes. Parce que si vous préférez les vidéos courtes, forcément, je vous ferai des vidéos courtes. Donc voilà, tu vois. Si monsieur veut bien faire le focus, ouais. là, c'est 10. Et ce que je te disais, ouais, voilà, moi, en fait, euh, je n'ai pas de sableuse encore à la maison, tu vois, c'est un collègue à moi qui me fait les, les sablages pour ceux qui veulent les sabler, les sabler, par exemple. Mais pour remplacer une sableuse, tu vois, c'est simple, tu prends une, une pierre, et tu passes ta pierre comme ça. Mais si tu veux, il ne faut pas que tu appuies quand tu passes la pierre, 
Euh, tu mets ta Dremel sur l'avant-dernière la, vitesse, tu vois. pas la plus haute, mais juste en dessous. Tu vois. Et en fait, tu passes comme ça. Tu vois. Alors moi, je fais comme ça, si tu veux. On commence toujours par ce côté. Tu vois. Parce que comme ça, tu mets ta, ta pierre, tu vois, comme ça. Bah, tu vois, elle est là. Je ne l'ai pas rangée. Tu vois, ta pierre, en fait. Et en fait, si tu veux, ça, je le tiens comme ça, tu vois. Mais j'appuie pas, tu vois. La pierre, je la fais passer comme ça, tu vois. Tout doucement, tu vois. Comme ça, tu vois. Jusqu'à ici, tu vois. tu vois. Après, je fais pareil ici, comme ça, tu vois. Je la passe comme ça, doucement, tu vois. Mais tu vois, j'appuie pas, je la tiens vraiment comme ça, c'est la pierre qui fait tout, quoi, si tu veux. Et après, je passe, une fois que j'ai fait, tu vois, dans ce sens-là, comme ça, après, dans ce sens-là, tu vois. Ensuite, je fais le haut, tu vois, comme ça. Et après, en dernier, une fois que j'ai fait le côté pareil, tu vois. Après, en dernier, je repasse comme ça, tu vois, vite fait. Et après, je passe tout doucement, comme ça, tu vois. Vraiment partout, tu vois. Et du coup... Tu tiens, tu tiens en tenant à peine la, la Dremel, tu vois. Du coup, la pierre, tu vois, c'est elle qui fait tout toute seule, sans te prendre la tête. Et après, pour le haut, pour le haut, tu vois, je me mets comme ça. Donc, tant qu'il fasse le focus. Voilà, je me mets comme ça. Je me mets de côté. Je me mets comme ça, tu vois, pareil. Je fais comme ça, là, tout doucement, tu vois. Mais je te jure, hein, je la tiens vraiment comme ça. C'est là, c'est... Tu vois, moi, j'ai... Euh, 10 vitesses, je la mets sur position 8, tu vois, ça suit largement. Et du coup, pareil, après, tu vois, je, euh, pardon, je passe ici, tu vois, comme ça, tout doucement. Et après, une fois que j'ai fait les deux côtés et le milieu, je passe comme ça, tu vois, tout doucement. Et c'est bon, ça fait ça, nickel. Tu te prends pas la tête. Si t'as pas de sablage, c'est toi, tu peux faire ça. Parce que je rappelle, hein, le sablage, c'est pas pour que le flux, il se dirige mieux ou quoi, hein, c'est purement esthétique. Mais moi, personnellement, euh, je trouve que le sablage... Euh, ça sert à rien, c'est pour dépenser du temps en plus. Donc, euh, je fais comme ça, en fait. Tu vois, et euh, là, c'est propre, tu vois. Voilà, quoi. Après, oui, euh, si tu veux faire le sablage, ça, ça va te redonner la, la, la même couleur qu'elle ici, si tu veux. Mais par exemple, tu vois, sur un truc comme ça, euh, moi, je préfère passer l'époxy, parce que si tu sables, vu que c'est des micros grains de sable, ça va encore plus t'exploser, euh, même ici, hein, ça va t'exploser euh, les carters, quoi. Mais par contre, tu vois, <coughs> sur Derby, quand tu sur Derby, quand tu quand tu élargis, par contre, ça perce ici. Mais moi, tu vois, <coughs> pardon, tu m'excuses, je suis enroué. <coughs> moi, je, tu veux, je préfère quand ça perce, tu vois, sur Derby, parce que euh, sur euh, M6, parce que je t'explique pourquoi. Parce que tu vois, ça perce. Avant le goujon, tu vois, t'as encore bien le passage du goujon, tu vois, et là-dedans, t'as un filetage, tu vois. Donc ça encore, tu vois, je m'en fous, moi, sur M6, tu vois. Alors que sur Derby, tu vois, sur Derby, t'as le goujon qui est plus haut, donc il est ici. Et quand tu euh, élargis, ça perce au niveau du goujon. Donc du coup, t'as la moitié du filetage, au revoir, tu vois. Et euh, moi, ça, sur Derby, je déteste, parce que t'en as plein, ils te disent, ils ont beau te dire, euh, oui, mais ça craint rien, c'est du montage goujon, ouais. Mais euh, quand tu sables ou quand ton flux y passe, t'inquiète pas que tu sais, ça remonte hein, un filetage. Tu as toujours une petite perte, tu vois. même si c'est très léger. Ça crée des faiblesses dans ton moteur. Tu vois. Donc euh, AM6, mais perso, hein, j'ai déjà testé sur des moteurs de dingue. Euh, quand ça perce là, pas de problème. Derby, quand ça pèse au niveau du goujon, si tu fais pas, si t'es pas méthodique dans ton entretien moteur, euh, va pas te durer longtemps, mais je... Enfin, oui. Il des risques de serrage quoi si tu veux bon enfin bref mais là tu vois c'est tout je suis propre j'aime mieux là 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 ça me va là tu vois parce que ouais c'est bien lisse c'est pas fait bon c'est bien lisse c'est pas euh, poli si tu veux tu vois parce qu'il faut pas que ce soit poli tu vois parce que tes gaz en tes gaz <coughs> tes, euh, ton mélange gazeux air essence si tu veux parce que quand on dit mélange gazeux euh, on ne tient pas compte de l'huile, on, on tient compte juste de l'air et de l'essence. Euh, faut que ce soit fluide, mais faut il faut qu'il rebondisse. Ouais. Je t'invite à aller euh, sur la chaîne d'Enduro Family, tu comprendras. Tu tapes euh, préparation de temps, tu c'est très bien expliqué. Tu, tu comprendras mieux avec les images, ce que j'essaie de t'expliquer là maintenant. Voilà, et donc là tu vois, ah, c'est une peau de bébé, tu vois. mais il faut quand même, comment t'expliquer, qu'il y ait des mini... Euh, il ben, faut que ça accroche, quoi, un minimum. C'est pour ça que moi, je passe la pierre un peu. Bon, enfin, voilà, je voulais juste vous montrer ça. 
Donc demain, <coughs> si j'ai le temps, euh, je te ferai des photos comme j'ai fait aujourd'hui, en ce que je balancerai en story euh, de la pose de, tu sais, de l'époxy, machin, etc. Je ferai une, sûrement une photo quand je pose l'époxy. Et euh, tu sais, recto verso, je te montrerai vite fait, je te montrerai, tu sais, euh, quand je pense, tu sais, de l'autre côté, euh, pour te montrer ce que ça donne. Parce que j'ai déjà pris du retard parce que je fais une autre moto, si tu veux, je fais les carters du client, hein, tu vois plus euh, tout le truc qui m'a demandé <coughs> mais en même temps à côté je fais une moto aussi tu vois donc euh, c'est un peu tu vois ça s'en va tout ça le truc c'est un peu compliqué tu vois voilà et en plus là à partir du 5 avril tu vois euh, je vais chez un agriculteur tu vois. donc euh, tu sais il va être compliqué euh, mars avril ça va être euh, pour moi ça va être compliqué à tel. et euh, parce que Stéphane lui il a d'autres trucs aussi à faire à m'acheter de son côté quoi voilà, même en grattant à peine. Avec la pomme Avec la pomme, non, la pomme, avec la pomme du doigt, t'as vu Ça part. Donc voilà, donc euh, ouais, non, mais euh, je suis un peu délire parce que j'ai bugué quand même. Euh, la vidéo short, 232 vues, euh, j'étais pas prêt moi tout à l'heure. On est 853, j'ai vu. C'est bien, ça monte. Bon, là, ça monte pas trop vite, tu me diras, hein mais ça monte. Bon, voilà, bah, je continue. Et euh, loupez pas, hein, parce que là. Il y a un truc qui va arriver, mon gars. Hein ça fait deux mois que je l'attends, le bordel. Ça va me faire plaisir. Allez, tchuss. À très vite, les amis.